എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൺലൈൻ പഠന സഹായിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്സ് വർക്ക്ഷീറ്റ് ആണ് വീഡിയോയിലേക്ക് നോക്കാം കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഇന്നത്തെ വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് കണ്ടാണമല്ലോ ഇന്ന് നാലാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്ലാസ്സാണ് സാറെടുത്തത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് പാഠങ്ങൾക്ക് മുന്നേ പഠിച്ച മാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ സാറ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അവ എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം സാറ് ഒരു കലണ്ടർ എടുത്തിട്ട് കലണ്ടറിലെ മാസങ്ങളിലെ തീയതികൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് മാസങ്ങൾ മന്ത്സ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് മാസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ജാനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുണ്ട് ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മാസങ്ങൾ ആകെ പന്ത്രണ്ട് ട്വൽവ് മന്ത്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി മലയാള മാസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചിങ്ങം കന്നി തുലാം വൃശ്ചികം ധനു മകരം കുംഭം മീനം മേടം ഇടവം മിഥുനം കർക്കിടവ് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങൾ മലയാള മാസത്തിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ഇംഗ്ലീഷ് മാസവും മലയാള മാസവും ഏതൊക്കെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇവ രണ്ടും നോട്ട്ബുക്കിലോട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക അടുത്തത് വർഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ സാറ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അവയുടെ പ്രാധാന്യവും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാം ഫീച്ചേഴ്സ് സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എ കോമൺ ഇയർ ഹാസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഒരു പൊതുവർഷത്തിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങളുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ദ ഇയർ വിത്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡേയ്സ് ഈസ് കോൾഡ് എ ലീപ് ഇയർ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസങ്ങളുള്ള വർഷത്തെ അതിവർഷം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിവർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീപ് ഇയർ സാധാരണയായി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളത് എന്നാൽ അതിവർഷം ലീപ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ ഫെബ്രുവരി മാസം ഒരു ദിവസം കൂടെ കൂടുതൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസം ആ വർഷം കാണപ്പെടുന്നു അതിനെയാണ് ലീപ് ഇയർ അഥവാ അതിവർഷമെന്ന് പറയുന്നത് എനി നോൺ ലീപ് ഇയർ സ്റ്റാർട്ട്സ് ആൻഡ് എൻസ് ഓൺ ദി സെയിം ഡേ എല്ലാ അതിവർഷവും ഒരേ ദിവസം തന്നെ ആരംഭിക്കുകയും അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ആ വർഷം തുടങ്ങുന്നത് തിങ്കളാഴ്ചയാണെങ്കിൽ അത് അവസാനിക്കുന്നതും തിങ്കളാഴ്ച തന്നെയായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട്സ് ഓൺ ദി സെയിം ഡേ ദ ഇയർ ഫോളോയിങ് എ കോമൺ ഇയർ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ ദി സബ്സിക്വൻറ്റ് ഡേ ഓഫ് ദി വീക്ക് ഒരു പൊതുവർഷത്തെ തുടർന്നുള്ള വർഷം ആഴ്ചയിലെ മറ്റ് ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു വർഷം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസമുണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസമുള്ള വർഷത്തെ ലീപ് ഇയർ അഥവാ അതിവർഷം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആ ലീപ് ഇയർ ദിവസം തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിക്കുന്ന ഒരേ ദിവസമാണ് എന്നാൽ അതിവർഷം അല്ല പൊതുവർഷം കോമൺ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സിക്വൻറ്റ് ഡേ ഓഫ് ദി വീക്ക് ആഴ്ചയിലെ മറ്റ് ദിവസങ്ങളാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നൽകിയ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈം ലൈൻ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇവിടെ ഗാന്ധിജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിജീസ് ബർത്ത് ഡേ ഈസ് ഓൺ സെക്കൻഡ് ഒക്ടോബർ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഗാന്ധിയുടെ ബർത്ത് ഡേ ഒക്ടോബർ രണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ്സായി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലൊപ്പം വന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇൻസിഡൻസ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവയെ വർഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടൈം ലൈൻ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരണം അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരെ നമുക്കിത് ക്രമീകരിച്ച് എഴുതണം അതാണ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം അത് ക്രോഡീകരിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ഗാന്ധിജീസ് ബർത്ത് ഡേ ഈസ് ഓൺ സെക്കൻഡ് ഒക്ടോബർ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ പാസ്ഡ് മെട്രിക്കുലേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് വെൻറ്റ് ഫോർ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫോർ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ അറൈവ്ഡ് അറ്റ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ റിട്ടയർഡ് ഇന്ത്യ ഫ്രം സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഫസ്റ്റ് സത്യാഗ്രഹ ഹെൽഡ് അറ്റ് ചമ്പാരൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഗാന്ധിജി വിസിറ്റ് അറ്റ് കേരള ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ചൗരി ചൗര ഇൻസിഡൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സോൾട്ട് സത്യാഗ